ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ இயற்கணிதத்தில் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று மூணு புள்ளி ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் இந்த க இந்த சாப்டரில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மொத்த கணக்கு இதில் ரெண்டு புள் மூணு புள்ளி முப்பத்தி ஒன்றும் மூணு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டும் என்ன மாதிரியான விஷயத்தை நம்மள்கிட்ட வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மாறிலி மாறிகளின் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இரண்டு மாறிலி எடுத்துக்கிறோம் இரண்டு மாறிலிகளுக்கான விஷயத்தை நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்த வகுப்புகளில் முந்தைய வகுப்புகளில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மாறிகளுக்கான கணக்கை தான் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக நேர்கோட்டினோட தலைவர் அது அதோட சமன்பாடு கொடுத்துருப்பாங்க அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கமா ஒய்யை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான விஷயத்தை இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம சம்குள்ளே போகலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று தந்தையின் வயதான வயதானது மகனின் வயதை போல் ஆறு மடங்கு ஆகும் அப்போ அப்பாவோட வயசு என்னவாக இருக்குன்னா மகனோட வயசை விட ஆறு மடங்கு கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு தந்தையின் வயதானது மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு அதிகமாகும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க அதாவது இதே ஆறு வருஷம் கழித்து அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆறு வருடம் பிறகு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தந்தையின் வயது வந்துட்டு மகனின் வயதை விட நான்கு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஆறு மடங்கு இருக்குது ஆறு வருஷம் கழித்து நான்கு மடங்காக இருக்குன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து நம்ம கணக்கை எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தந்தை மற்றும் மகனின் தற்போதைய வயதை காண்க அப்போது இப்போ வயசு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆறு வருஷம் கழிச்சுன்னா நாலு மடங்கு இப்போ இப்போனா இப்போ இப்போ உடனே பார்த்தோன்னா ஆறு மடங்கு அப்படின்ற கணக்கை வச்சுக்கிறோம் தந்தையின் வயது தற்போதைய வயதை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் மகனின் தற்போதைய வயதை வந்துட்டு ஒய்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை எப்படி ஈக்குவல் பண்ணுறோன்னா சிக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறோம் அதாவது மகனோட வயசு என்னவோ அது ஒய் தந்தையோட வயசை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒய் அதுதான் கரெக்டான விஷயம் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சீக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஆறு வருடம் கழித்து அப்படின்றப்போ தற்போதைய வயது எக்ஸுனா ஆறு வருஷம் கழித்து எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸாக தான் இருக்கும் அப்பாவுக்கு வயசு பையனுக்கு வயசு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வயது வந்துட்டு ஒன்பது அப்படி வயது வந்துட்டு ஒய் அப்படின்னா ஆறு வருஷம் கழித்து ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் உண்டான இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு மடங்குன்றதுனால இன்ட்டு நாலுன்னு அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டாவது சமன்பாடு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் முதல் சமன்பாடு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ முதல் சமன்பாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒய்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இரண்டாவது சமன்பாட்டில் பிரதிடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அதனால் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூக்கு பதில் சிக்ஸ் ஒய் வலதுபக்கம்ல <laughs> அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதில் ஃபோர் ஒய்யை இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறாங்க சிக்ஸை இங்கிட்டு கொண்டு வராங்க இப்போ ஃபோர் ஒய் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஃபோர் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி மாறுது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த பக்கம் இருக்கு அது வந்துட்டு இந்த சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் சிக்ஸாக மாறுது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்துட்டு சிக்ஸ் போச்சுன்னா எயிட்டீன் பதினெட்டு ஃபோர் சிக்ஸ் அதாவது ஆறு ஒய்லேருந்து நாலு ஒய் போச்சுன்னா ரெண்டு ஒய் இந்த இடத்துல ஒய்யை வச்சுக்கிட்டு இந்த ரெண்டை என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ பெருக்கல் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஒய்யோட பெருக்கல் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இந்த சைடு வரும்போது பதினெட்டுக்கு வகுத்தலில் வந்துடுது ஓரண்டா ரெண்டு ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கிது ஒன்பது சி ஒய் சிக்கல் டு ஒன்பது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெளிவாக கிடைக்கிது இப்போது மகனோட வயசு இப்போ ஒன்பது அப்படின்னா அப்பனோட வயசு ஆறு மடங்கு கூட இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ தகப்பனோட வயசு என்னவாக இருக்குன்னா ஒம்பத்தாரா ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க அப்போது ஒன்பது அப்பாவோட வயசு ஐம்பத்தி நாலு அதை தான் இங்கே நம்ம தெளிவாக இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மகனின் வயது ஒன்பது வருடங்கள் தந்தையின் வயது ஐம்பத்தி நாலு வருடங்கள்னு சொல்லி முடிச்சுருக்காங்க இப்போ அது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கணக்குக்கு போகலா
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு மூணு புள்ளி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் சிக்வல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சிக்வல் டு ஒன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க முதல் முதல் சமன் பாட்டை வந்துட்டு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம் ரெண்டாவது சமன் பாட்டை ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸுக்கு எக்ஸோட கெழு இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஒய்யோட கெழு மைனஸ் மூணு இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் கெழு ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டாவது சமன்பாட்டை வந்துட்டு ஏதாவது முதல் சமன்பாட்டோட எக்ஸுக்கு ஒய் கெழுவுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறது மாதிரியான விஷயத்த அதாவது சமப்படுத்துகிற மாதிரி விஷயத்த பண்ணலாம் அப்படின்ற தோரணையோட என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சமன்பாட்டை ஒன்றால் பெருக்கிறோம் எதுவுமே பண்ணலை ஒன்றால் பெருக்குனா அப்படியே தான் வரும் அது அப்படியே வந்துருச்சு ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் எக்ஸை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு விதமாக என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சமன்பாட்டை ரெண்டாவில் பெருக்கிறோம் ரெண்டாவது சமன்பாட்டை ரெண்டாவில் பெருக்கணும் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது சமன்பாடு எப்படி மாறும் அப்படின்னா எக்ஸ் ரெண்டாவில் பெருக்குனா டூ எக்ஸ் ஒய்யை ரெண்டாவில் பெருக்குனா டூ ஒய் அதே மாதிரி ஈக்குவல்ட்டு கந்த பக்கம் ஒன்னை டூவால் பெருக்குனா டூ அப்படின்ற மாதிரி மாறுது இது நம்ம ஏற்றுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் மறந்துடாதீங்க மைனஸ் பண்ணுறோம் ஏன் மைனஸ் பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் டூ எக்ஸு டூ எக்ஸு கேன்சல் ஆகும் ப்ளஸ்ஸில் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் பண்ணும்போது இதோட இரண்டாவது சமன்பாட்டோட குறியீட லைட்டாக மாற்றிக்கோங்க இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் டூ வந்துடும் இப்போது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் என்னென்னா மைனஸ் த்ரீ ஒய் கீழே இருக்க ப்ளஸ் த்ரீ டூ ஒய் என்னவா மாதிரி வச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஒயாக மாறினதுனால மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஒய்னு கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ அந்த ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ஆனதுனால சிக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்துட்டு ஃபோருன்னு கிடைக்கிது இதிலேருந்து ஒய்யோட வேல்யூ வேணுன்றக்காக மைனஸ் ஃபைவ் என்ன என்ன பண்ணுறேன்னா மல் பெருக்கல் இருக்குது அதை நான் இங்கிட்டு கீழே கொண்டு வரும்போது நாலுக்கு வகுத்தலில் மாறுது அப்போ ஒய் சிக்வல் டு மைனஸ் நாலு பை அஞ்சு அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கிது இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ எனக்கு கிடச்சிருச்சு இதை நான் எதோட எதில் பிரதி எழுணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கக்கூடியது எளிமையாக இருக்கக்கூடிய சமன்பாடு எதுன்னு பார்த்தா ரெண்டாவது சமன்பாடு அந்த ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் நான் பெருதிடுறேன் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு பை அஞ்சு என இரண்டில் பெருதிட இரண்டில் பெருகிடும் போது ஒய்யோட வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம பெருதிடுறோம் ஆனால் எக்ஸ் தெரியாதுல அதனால் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஒய்யோட வேல்யூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒய் அங்கே இருக்குது ஆனால் எனக்கு கிடச்சிருக்கிறது மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் அதனால் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு போட்டுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதிலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குன்னா ஒன்பது பை அஞ்சுன்னு சொல்லி வந்திருக்கு அது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கணக்கில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் நாலு பை அஞ்சு சீக்வல் டு ஒன்றுன்ற மாதிரி இருக்குது இதிலேருந்து எக்ஸ் சீக்வல் டு ஒன்று ப்ளஸ் நாலு பை அஞ்சு இங்கே கீழே ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது மல்டிபிள் பண்ணணும் இதை ரெண்டையும் பெருக்கணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் இது தான் குறுக்கு பெருக்கல்னு சொல்லுவோம் பகுதி அதாவது தொகுதி ரெண்டையும் பெருக்கணும் சரி பகுதி ரெண்டையும் பெருக்கணும் இந்த இந்த பகுதியோட இந்த தொகுதி இந்த பகுதியோட இந்த தொகுதி அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்போ கீழே ரெண்டு பகுதியும் பெருக்கும் போது ஓரஞ்சா அஞ்சு அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் இந்த தொகுதியை பெருக்கும் போது ஓரஞ்சா அஞ்சு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் இந்த பகுதியை இந்த தொகுதியோட பெருக்கும் போது ஓர் நாங்கள் நான்கு அப்படின்றப்ப நாலு அப்போது பகுதியில் அஞ்சு கீழே இருக்குது தொகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு வந்துட்டு ஒன்பதுன்னு கிடைக்கிது அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது பை அஞ்சு அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்துட்டு போட்டு முடிச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டு கணக்குகளையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இஃப் இன் கேஸ் உங்கள் இப் இதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்களாகவும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த இதுக்கு இந்த பாடம் உங்களுக்கு தேவையில்லை தேவையெல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா மூன்று மாறிகளுக்கான சமன்பாட்டை எப்படி தீர்க்க அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க வேறு சஜஷன்ஸ் இ